ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വീണാസ് കറി വേൾഡിലെ വീണ ചേച്ചിയുടെ ചാലഞ്ചിങ് വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വീണ ചേച്ചിയുടെ റെസിപ്പീസ് മാത്രം ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു സദ്യയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഒരു കയ്യടി നേടി തന്നിട്ടുള്ള ഒരു സദ്യ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ പെരുന്നാളിനാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു റെസിപ്പി പോലും ഫ്ലോപ്പായി പോവാതെ എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഇത്രയും നല്ലൊരു സദ്യ ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് കാരണം വീണ ചേച്ചിയുടെ റെസിപ്പീസ് തന്നെയാണ് വീണ ചേച്ചി അത്രക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ റെസിപ്പി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് വീണ ചേച്ചിയുടെ എല്ലാ റെസിപ്പീസും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയൂ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് റെസിപ്പീസ് എടുത്ത് പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് വളരെ റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാലും എന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്ത അതോടൊപ്പം തന്നെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പത്ത് റെസിപ്പീസാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റാണ് അമ്മ സ്പെഷ്യൽ ചായ വീണ ചേച്ചിയുടെ അമ്മ സ്പെഷ്യൽ ചായ ഞാനിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അത്രക്ക് എനിക്ക് ഷുഗർ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ ചായ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുന്നതിലും വ്യത്യസ്തമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചായ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ വീണ ചേച്ചി പറയുന്ന അതേ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കും അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചായയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു കയ്യടി നേടാം പിന്നെ രണ്ടാമതായി ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വീണ ചേച്ചിയുടെ മയോണൈസാണ് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മിക്സിയിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ അടിച്ചുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന മയോണൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇതും എനിക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി തന്നെ ആയിരുന്നു വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്നാലും എനിക്കിത് വളരെ ഉപകാരമാണ് കാരണം മയോണൈസ് ആദ്യം കിഴങ്ങൊക്കെ വേവിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പി വീണ ചേച്ചിയുടെ കറി വേൾഡിൽ വന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ പിന്നെ ഞാൻ ഈ മയോണൈസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ എപ്പോഴും മയോണൈസ് ആവശ്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ എപ്പോഴും പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിലും എത്രയോ നല്ലതാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കിപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ വീണ ചേച്ചിയുടെ ഈ ഒരു മയോണൈസാണ് വേണ്ടത് എന്തിൻ്റെ കൂടെയാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഈ മയോണൈസ് മതി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മയോണൈസ് മയോണൈസ് എനിക്ക് വളരെ സ്പെഷ്യലാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ മൂന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് റവ ഉപ്പുമാവിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ നെറ്റി ചുളിക്കുന്നുണ്ടാവും ഉപ്പുമാവിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്താ ഇപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളതെന്ന് കരുതിയിട്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ ഉപ്പുമാവിൻ്റെ റെസിപ്പി സ്പെഷ്യലാണ് കാരണം ഞാൻ അതുവരെ ഈ റെസിപ്പി കാണുന്നത് വരെ ഞാൻ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീണ ചേച്ചിയുടെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ആദ്യം ഉപ്പുമാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ദേഷ്യമായിരുന്നു ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ആർക്കും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എല്ലാവർക്കും ഉപ്പുമാവ് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സാണ് വീണ ചേച്ചി പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ വീണ ചേച്ചി എന്താണ് എല്ലാം വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ശരിക്ക് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലൊന്ന് ഉപ്പുമാവ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ വീണാസ് കറി വേൾഡ് കാണുന്നവർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടും
ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ അന്നേ വരെ രസം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് പോലും ഇല്ല കഴിക്കുന്നല്ലാതെ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനതൊരു ചാലഞ്ചായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തു വേഗം പോയിട്ട് വീണ വീണാസ് കറി വേൾഡ് തന്നെ എടുത്തിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ രസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ അവർ ഊണിന് വന്ന സമയത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അവർ ഇവിടെ വർക്കിന് വരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് രസം വേണം കേട്ടോ ചേച്ചിന്ന് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ രസം ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഫേവറേറ്റാണ് കേട്ടോ താങ്ക്സ് ഫോർ വീണ ചേച്ചി അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വീണ ചേച്ചിയുടെ മസാല ഇഡ്ഡലിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ബാക്കി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ആരും കഴിക്കാറില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇവിടെ ആരും കഴിക്കാറില്ല അതങ്ങനെ ഇരുന്ന് പിറ്റേ ദിവസം അത് കൊണ്ടുപോയി കളയാറായിരുന്നു പതിവ് അപ്പോൾ മസാല ഇഡ്ഡലിയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ വീണ ചേച്ചിയുടെ കറി വേൾഡിൽ കണ്ടതിന് ശേഷം ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാനത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇപ്പം ഞാൻ ഇഡ്ഡലി ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ സ്കൂൾ ടു വരുന്ന സമയത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി കഴിക്കാത്ത അവർക്ക് പോലും ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ വീണ ചേച്ചി പറയുന്ന അതേ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഇതൊന്നും മാറ്റി പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതുപോലെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇഡ്ഡലി ബാക്കി വരുന്നതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരമായിട്ട് ഈ മസാല ഇഡ്ഡലി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ വീണ ചേച്ചിയുടെ റെസിപ്പീസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിലൊഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു റെസിപ്പി ഉണ്ട് കലത്തപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി അപ്പോൾ ഈ ഒരു കലത്തപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ളവരാരും പിന്നെ വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കലത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്റ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ദിവസം ഇവിടെ പണിക്കാരുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ഈവനിങ്ങിൽ അവർക്ക് ചായക്ക് പലഹാരമായിട്ടാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ചേച്ചിമാർ പണിക്ക് വന്നിരുന്ന രണ്ട് ചേച്ചിമാർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു പല ഭാഗത്തൊന്നും കൽത്തപ്പം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് റെസിപ്പി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് യൂട്യൂബ് അവർ യൂട്യൂബ് ഒന്നും കാണുന്ന ആളുകളല്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പേപ്പറിൽ എന്നിട്ട് അവർ പിന്നീട് എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി കൽത്തപ്പായി വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ ചേച്ചിയുടെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് കൽത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ ഒരിക്കലും ഫ്ലോപ്പായി പോവില്ല അടിപൊളി കൽത്തപ്പം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കലത്തപ്പം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ പോലും ഇത് കഴിച്ചു പോവും അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റിയാണ് പിന്നെ വീണ ചേച്ചിയുടെ റെസിപ്പീസിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് കരിമീൻ പൊളിച്ചത് അപ്പോൾ വീണ ചേച്ചി കരിമീൻ വെച്ചിട്ടല്ല ആവോലി വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഡിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഞാനത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മുഴുവൻ കരിമീൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വാഴയിലയിൽ പൊളിച്ച മീനിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണത് അപ്പോൾ ഞാനെപ്പോഴും കരിമീൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് വീണ ചേച്ചി അന്ന് കാണിച്ചത് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആവോലി വെച്ചിട്ടാണ് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതുവരെ എന്താണ് ഫിഷ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ കറി വെക്കും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ റെസിപ്പി കണ്ണിൽ വിടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വാഴയിലയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കരിമീൻ ഇവിടെ എപ്പോഴും കരിമീൻ കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ കരിമീൻ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇതുപോലെ മീന ചേച്ചിയുടെ റെസിപ്പി നോക്കിയിട്ട് വാഴയിലയിൽ വെച്ച് പൊളിച്ച്
നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം പൈനാപ്പിൾ വേവുന്ന ഒരു ടൈം മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ടുള്ളൂ വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം പൈനാപ്പിൾ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ സദ്യ ഉണ്ടാക്കിയില് ഈ ഒരു പൈനാപ്പിൾ പച്ചടിയൊക്കെ താരമായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പൈനാപ്പിൾ പച്ചടിയുടെ റെസിപ്പി ഞാനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ ചാനലിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ ചേച്ചിയുടെ റെസിപ്പീസിൽ എൻ്റെ അടുത്ത ഫേവറേറ്റ് ആണ് സദ്യ സ്പെഷ്യൽ ഇഷ്ടേൻ്റെ മാങ്ങ അച്ചാർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമോ മാങ്ങ എന്താണ് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെക്കും വാട്ടും ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അച്ചാറാണ് അപ്പോൾ എനിക്കും തോന്നിയിരുന്നു ഇത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമോ പക്ഷേ പറയാലോ അപാര ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സദ്യ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും കഴിച്ചവരെല്ലാം നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പി തന്നെയാണത് പക്ഷേ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അച്ചാറാണ് കൂടുതൽ ദിവസം ബാക്കിയുള്ള അച്ചാറിൻ്റെ പോലെ കൂടുതൽ ദിവസം നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്നാലും ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം വരെയൊക്കെ നമുക്കിത് എടുത്ത് വെക്കാൻ കഴിയും ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാഴ്ച വരെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രയാസമല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കൂ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇനി പത്താമത്തെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് വീണ ചെടി റെസിപ്പീസിൽ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എന്നും ഇപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നാടൻ സാമ്പാർ കുക്കർ സാമ്പാർ അപ്പോൾ ഇത് വീണ ചേച്ചി ചാനലിൽ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇട്ടിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഒരുപാട് വ്യൂവേഴ്സൊക്കെ ഉള്ള എന്താണ് മില്യൺ വ്യൂവേഴ്സൊക്കെ കടന്നിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നല്ല നമുക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സാമ്പാറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പഴി കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇവിടെ എപ്പോൾ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലും അത് ഫ്ലോപ്പായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് അതിലുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് വീണ ചേച്ചിയുടെ ഈ സാമ്പാറിൻ്റെ റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയത് സത്യം പറയാലോ അന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ സാമ്പാർ പെർഫെക്റ്റായി വന്നത് അതിൽ പിന്നെ ഞാൻ വീണ ചേച്ചിയുടെ റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സാമ്പാറിനോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണുള്ളത് കാരണം എൻ്റെ മാനം കാത്തു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മൾ അതുപോലുള്ളൊരു സാമ്പാറാണിത് എപ്പോഴും സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്ത് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് അതിനൊരു മാറ്റം വന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീണ ചേച്ചി പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മളിത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് സാമ്പാർ ലഭിക്കും അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഫസ്റ്റൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അത് ശരിയാവുമോ എന്നൊരു ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വീണ ചേച്ചിയുടെ റെസിപ്പീസ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കറിയാം ഒരു റെസിപ്പി പോലും ഫ്ലോപ്പായി പോവില്ല കാരണം അത്രയും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു റെസിപ്പീനെ കുറിച്ച് അത്ര റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേച്ചി ഓരോ റെസിപ്പീസും നമുക്ക് മുന്നിലെത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ആത്മാർത്ഥതയോടെയാണ് ചേച്ചി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചേച്ചിയുടെ റെസിപ്പീസ് ഏത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും ഒരിക്കലും അത് ഫ്ലോപ്പായി പോവില്ല പിന്നെ നമ്മുടേതായ കൈകടത്തലുകൾ അതിൽ വരുമ്പോഴാണ് ആ റെസിപ്പി ഫ്ലോപ്പ് ആവുകയുള്ളൂ എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റേതായ കുറച്ച് കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ റെസിപ്പിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഫ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് ഡിഷസും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യൂ കേട്ടോ താങ്ക് യു വീണ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഒരു ചാലഞ്ച് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിന് ഓക്കെ ബായ്